కరోనాతో దేశం ఎంతటి ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నదో అందరికీ తెలిసిందే ఈ సమయంలోనూ కేంద్రం రాష్ట్రాలకు ఒక్క రూపాయి కూడా అదనంగా ఇవ్వలేదు పైగా న్యాయసమ్మతంగా దక్కాల్సిన నిధులలో కోతలు విధించింది కంటి తుడుపుగా రుణ పరిమితి పెంచుతూ దానికి షరతులు విధించింది ఎఫ్ఆర్బిఎం పెంపుదలకు విద్యుత్ సంస్కరణలకు లంక పెడుతూ కేంద్రం రాష్ట్రాల మెడ మీద కత్తిబెట్టింది రైతు వ్యతిరేక విద్యుత్ సంస్కరణలు అమలు చేయకపోవడం వల్ల తెలంగాణ ఏటా ఐదు వేల కోట్లు సమకూర్చుకునే అవకాశం కోల్పోయింది మొత్తం ఐదేళ్లలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతుంది దీన్ని బట్టి కేంద్రం ఎంత నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల కోసం చూస్తే బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టాలి రైతుల నుంచి కరెంటు ఛార్జీలు వసూలు చేయాలి రైతుల మీద ఛార్జీల భారం వేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు అది మా విధానమే కానే కాదు కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా విద్యుత్ సంస్కరణలకు ఒప్పుకోము అని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కేంద్రానికి తెగేసి చెప్పారు నాలుగు కోట్ల ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఎందుకంటే మాది రైతు ప్రభుత్వం కనుక రైతు బిడ్డ పాలిస్తున్న ప్రభుత్వం కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా బడ్జెట్లోనూ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది ఒక ఒక్క ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇవ్వలేదు ఒక్క పథకానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు అంతా శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు పోనీ మనకు మనం రుణం తెచ్చుకోనైనా అభివృద్ధి చేసుకుందామనుకుంటే దానికి మోకాలడ్డుతుంది కేంద్రం పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసే ఆదాయం మొత్తంలో నుంచి న్యాయబద్దంగా నలభై ఒక్క శాతం రాష్ట్రాలకు రావాలి రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిన ఈ వాటాను కుదించడానికి కేంద్రం సెస్సుల రూపంలో దొడ్డిదారిన ఆదాయం సమకూర్చుకుంటుంది సెస్సుల రూపంలో వచ్చే ఆదాయంలో రాష్ట్రాలకు వాటా ఉండదు దీన్ని ఆసరగా చేసుకొని రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన ఆదాయంలో పదకొండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఆదాయానికి కేంద్రం గండి కొడుతోంది నలభై ఒక్క శాతం రావాల్సిన చోట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఇచ్చి అన్యాయం చేస్తోంది కేంద్రం చేస్తున్న ఈ నిర్వాకాన్ని పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తప్పుపట్టింది అయినా నవిపోదురుగాక నాకేంటి సిగ్గు అన్న చందంగానే కేంద్రం వ్యవహరిస్తా ఉంది ఇన్ని రకాల ప్రతికూలతలు పరిమితుల మధ్య తెలంగాణ రాష్ట్రం బలమి బలీయమైన ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగింది దీనికి కారణం ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికత అవినీతి రహిత పరిపాలన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న పటిష్టమైన ఆర్థిక విధానాలు డెబ్బై ఐదేళ్ల స్వాతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు రైతులకు పంట పెట్టుబడిగా అందించిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ ఏ కారణం చేతనైనా రైతు మరణిస్తే ప్రీమియం భారం లేకుండా ఐదు లక్షల రూపాయలు అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా పది లక్షల మంది పేదింటి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు జరిపించిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ పది లక్షల మంది తల్లులకు కేసీఆర్ కిట్లను అందించిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో నలభై ఆరు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను ఆసరా పింఛన్ల రూపంలో పేదలకు అందించిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇంటింటికి నల్లాలు పెట్టి స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరు అందిస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ వ్యవసాయంతో పాటు అన్ని రంగాలకు ఇరవై గంటల నాణ్యమైన విద్యుత్తును సరఫరా చేస్తున్న ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ తలసరి విద్యుత్ వినియోగ వృద్దిలో దేశంలోకెళ్ల ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం తెలంగాణ అత్యధిక షీప్ పాపులేషన్ కలిగిన రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ట్రాక్టర్ ట్యాలీ ట్యాంకర్ డంపు యార్డు వైకుంఠ ధామం ఏర్పాటు చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రతి కుటుంబానికి సంక్షేమం ప్రతి ముఖంపై సంతోషం అనే నినాదాన్ని నిజం చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇది ఏడేళ్ల చరిత్ర చాటుతున్న సత్యం ఇది ఎవరూ కాదనడానికి వీల్లేనటువంటి వాస్తవం సంపన్నులు మరింత సంపన్నులైతే ఆ సంపద వారి నుంచి పేదల వైపు ప్రవహిస్తుందని చెప్పే ట్రికిల్ డౌన్ థియరీ బడ్జెట్ కాదు మాది బడా కార్పొరేట్ల ప్రయోజనాలు కాపాడే బడ్జెట్ అంతకంటే కాదు ఇది బడుగుల జీవితాలు మార్చే బడ్జెట్ ఇది ముమ్మాటికి కేసీఆర్ మార్క్ బడ్జెట్ రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడిన నాడు రాష్ట్ర జిఎస్జిపి నాలుగు లక్షల యాభై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి పదకొండు లక్షల యాభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయలకు చేరింది 
రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి రాష్ట జీఎస్డీపీ వృద్ది రేటు జాతీయ సగటు కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నది పైగా ఏటికేడు వృద్ది రేటు మధ్య వ్యత్యాసం పెరుగుతూ వస్తున్నది కరోనా విపత్తు సమయంలో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో జాతీయ వృద్ది రేటు మైనస్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు శాతం నమోదైంది అనేక రాష్ట్రాలు కూడా నెగటివ్ గ్రోత్ రేటును నమోదు చేశాయి కానీ తెలంగాణ మాత్రం రెండు పాయింట్ రెండు శాతం పాజిటివ్ వృద్ది రేటును సాధించింది ఇది వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించింది వాస్తవానికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత బలమైన పునాదులపై తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం చెందుతున్నదని స్థిరమైన ఆర్థికాభివృద్ది సాధిస్తున్నదని మీ అనుమతి అధ్యక్ష స్పీకర్ సార్ ఐ బెక్ టు మూవ్ దట్ ద అండర్ సబ్ రూల్ టూ ఆఫ్ రూల్ త్రీ ఫార్టీ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ రూల్స్ ద ఫాలోయింగ్ మెంబర్స్ బి సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద హౌస్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ రాజా సింగ్ గారు ఈటల రాజేందర్ గారు అదేవిధంగా రఘునందన్ రావు గారు ముగ్గురిని సస్పెండ్ చేయవలసి కోరుతున్నారు మోషన్ మూవ్ the question is that the members be suspended from the service of the house till the end of the session those who are for the motion please say yes, yes. those who are against please say no yes i have it yes i have it yes i have it the motion is carried and the following members are suspended from the service of the house till the end of the session shri t raja singh shri madhavan in raghunanda rao shri ital rajendra please leave the house please leave the house please leave the house please leave the house i'm requesting all please leave the house please leave the house please please leave the house please leave the house please please leave the house i'm requesting please re- leave the house